வெல்கம் டு சிஎம்ஏ தமிழ் சேனல் நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்கம் ஃப்ரம் சேலரியில் முந்தின வீடியோவில் கிராஜுவிட்டி எப்படி அஞ்சு கேசஸ் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் கேசஸில் எப்படி கிராஜுவிட்டி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸம்டட் கிராஜுவிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அது கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதை எப்படி டாக்ஸபிள் கிராஜுவிட்டி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதையும் பார்த்தோம் நம்ம இந்த வீடியோவில் லீவ் அண்ட் கேஷ்மெண்ட் பற்றி பார்ப்போம் இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு இஸ் லீவ் சேலரி ஸோ லீவ் சேலரிக்கு நம்ம எத்தனை கேசஸ் இருக்குது அதை எப்படி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா லீவ் சேலரியில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பிரிக்க போகிறோம்னா நம்ம அப்போ பிரித்த மாதிரியே தான் டியூரிங் த கண்டினியூஷன் ஆஃப் சர்வீஸா இல்லை அட் த டைம் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட்டாங்கிறது தான் டியூரிங் த கண்டினியூன்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் இது வந்து அட் த டைம் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் ஓகே ஸோ இப்ப இங்க வந்து இதுதான் கேஸ் ஏ கேஸ் ஏ இந்த கேஸ் ஏல டியூரிங் த கண்டினியூன்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ்ல வெதர் ஹி இஸ் அ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஆர் நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி யாரா இருந்தாலும் சரி கவர்மெண்டா இருந்தாலும் சரி நான் கவர்மெண்டா இருந்தாலும் சரி அவர் சர்வீஸ்ல இருக்கும் போதே லீவ் சேலரியை என்கேஷ் பண்ணி எடுத்துட்டார்னா ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் ஃபுல்லாக அப்படியே எந்த மந்த் எடுத்தாரோ அந்த மந்த் அந்த இயரில் நமக்கு அந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் அவரோட இன்கமோடு ஆட் ஆயிரும் அதனால் நமக்கு வந்து ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் ஓகேவா அடுத்து இந்த இடத்துல அட் த டைம் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் நம்ம செகண்ட் பார்ட்டு பார்க்குறோம் அட் த டைம் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட்டு ஸோ நம்ம கேசியை வந்து டியூரிங் த கண்டினியூஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் பார்த்தோம் இப்போ வந்து கேஸ் பி என்ன அப்படின்னா at the time of retirement by government employee government employee irunda fully exempt from tax nalla gavanikkanum fully exempt from tax nama eppadi gratuity la paathomo adhe maadha anga case a enavo adhe da inga case a anga case b enna paathomo adhe maadhiri at the time of retirement if he receives leave salary then it is fully exempt from tax yaar if it is received by the government employee fully exempt from tax adutha case c la pathinga adhe da at the time of retirement but non government employee inga da nama paaka poradhu exemption eppadi kandupidikka porom abingiradha paaka porom So, there are four cases. Nama A, B, C, D in four points path. Yedu, lesser of the below. Least of the below. Is exempt from tax. Par, A point. Leave salary. ஆக்சுவலி ரிசீவ்டு எவ்வளோ கொடுத்தாங்களோ கம்பெனிலேருந்து லீவ் சேலரி அந்த அமௌண்ட்டை எழுதிக்கோங்க பி பாயிண்ட் ருபீஸ் த்ரீ லேக் திஸ் இஸ் த ஸ்டாச்சுரி அமௌண்ட் இதுதான் லீகலாக நமக்கு சொன்ன அமௌண்ட்டு அண்ட் ஒன் மோர் திங் நம்ம அங்கே எப்படி டுவெண்ட்டி லேக்ஸில் ஏற்கனவே கிராஜுவேட்டியை வாங்கி அதுக்கு ஏதாவது எக்ஸம்ஷன் வாங்கியிருந்தார்னா அதை கழிச்சுக்கணும்னு சொன்னோமோ த சேம் ப்ரொசீஜர் ஹியர் ஆல்சோ இந்த த்ரீ லேக்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் ஸோ ஏற்கனவே வேறு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணி அங்கே வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டப்போ லீவ் சேல்ரி வாங்கி அதுக்கு ஏதாவது எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணியிருந்தார்னா கண்டிப்பாக வந்து அதை நம்ம இங்கே லெஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி அமௌண்ட் போடணும் சி பாயிண்ட் டென் மந்த்ஸ் இன்டு ஆவரேஜ் சேலரி பெர் மந்த் ஆவரேஜ் சேலரி பெர் மந்த் தென் இந்த ஆவரேஜ் சேலரி பெர் மந்த் என்னங்கிறத நான் அடுத்து சொல்கிறேன் ஏன்னா டி பாயிண்ட்லேயும் நமக்கு அதே இது டியில் கவனிங்க 
உங்க கம்பெனி உங்களுக்கு எவ்வளவோ நாள் லீவ் கொடுக்கட்டும் ஒரு வருஷத்துக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் கூட கொடுக்கட்டும் பட் நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் படி அவங்க எவ்வளோ எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒன் மந்த்தை மட்டும்தான் அவங்க வந்து அலோ பண்ணுற லீவ் சேலரி அப்போ நல்லா கவனிங்க ஒன் இன்டு கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்குறாங்க ஒன் ஒன் மந்த் ஒன் மீன்ஸ் ஒன் மந்த் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஒரு மாதம்தான் லீவுன்னு கணக்கு வைக்கிறாங்க இப்போ நம்ம லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் நைன் மந்த்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஸோ கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி நைன் இன்டு ஒன் மந்த் டுவெண்ட்டி நைன் மந்த்ஸ் தான் லீவு அவருக்கு புரியுதா லீவ் சாங்ஷன் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி நைன் மந்த்ஸ்ன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறாங்க மைனஸ் லீவ் டேக்கன் ஆர் அவைல்டு அவைல்டுங்கிற வார்த்தை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் லீவ் அவைல்டு ஓகே ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி நைன் மந்த்ஸ் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இருபத்தொம்போது வருஷம் வேலை பார்த்துருக்காரு அவருக்கு நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் படி இருபத்தொம்போது மாதம் லீவு சாங்ஷன்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் மந்த்ஸ்லேருந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் அவர் லீவ் அவைல் பண்ணிட்டார்னா ரிமைனிங் ஃபோர்டீன் மந்த்ஸ்னு வரும் அந்த ஃபோர்டீன் மந்த்ஸ் இன்டு ஆவரேஜ் சேலரி பெர் மந்த் இந்த ப்ரொவிஷன் வந்து மோர் ஆர் லெஸ் நம்ம கிராஜுவேட்டிக் பார்த்தோம் இல்லையா நாட் கவர்டு பார்த்தோம் இல்லை அதான் கேஸ் டி நாட் கவர்டு அண்டர் கிராஜுவேட்டி ஆக்ட் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி இருக்கும் அதாவது இந்த கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் நம்ம எடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் இந்த ஆவரேஜ் சேலரி ஓகே ஆவரேஜ் சேலரி நாட் எக்ஸாக்ட்லி த சேம் பட் ப்ரொவிஷன் படி ஆவரேஜ் சேலரி நம்ம போடுறோம் ஆ இப்போது நமக்கு இந்த ஒன் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் படி ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு மாதம்தான் லீவ் சாங்ஷன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எவ்வளோ லீவாக அவர் எடுக்காமல் காப்பாற்றி வச்சுருக்காரோ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் லீவ் சேலரி கொடுக்க போகிறோம் அப்போ எவ்வளோ லீவை காப்பாற்றி வச்சுருக்காருன்னு தெரியணும்னா லீவ் சாங்ஷன்டு எவ்வளவு அதில் அவர் லீவ் அவைல்டு எவ்வளவு அப்போ லீவ் நாட் அவைல்டு எவ்வளவு அதாவது அவர் லீவ் எடுக்காமல் இருக்கிற மந்த்ஸ் எவ்வளவுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறோம் பட் ஈவன் தோ த கம்பெனி கிவ்ஸ் டூ மந்த்ஸ் பெர் இயர் நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் ரூல் படி இங்கே ஒன் மந்த் தான் எடுக்கிறோம் அப்போ இருபத்தொம்போது வருஷம் வேலை பார்த்தாருனா டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் இன்டு ஒன் மந்த் டுவெண்ட்டி நைன் மந்த்ஸ் தான் லீவ் சாங்ஷன்டு மைனஸ் லீவ் அவைல்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் அப்படின்னா அதை கழித்தோம்னா ஃபோர்டீன் மந்த்ஸ் லீவ் நாட் அவைல்டாக வச்சுருக்கார் அட் த டைம் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட்டு ஸோ அந்த ஃபோர்டீன் மந்த்ஸ்க்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஆவரேஜ் சேலரி பெர் மந்த்தை மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே டி பாயிண்டில் வைக்கிறோம் புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது இந்த ஆவரேஜ் சேலரினா என்ன இதை எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க ஓகே ஸோ நல்லா கவனிக்கணும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம் த த டென்த் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அன்னைக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் இப்போ இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் அதாவது டென்த்து ஜான்வரியில் இருந்து முன்னாடி பத்து மாதம் நம்ம கிராஜுவேட்டில் எப்படி பார்த்தோம்னா ஜான்வரியை விட்டுருவோம் விட்டுட்டு முன்னாடி பத்து மாதம் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அப்படி கிடையாது ஜான்வரி பத்து நாளையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ நல்லா கவனிங்க போன வருஷம் ஜான்வரி ஃபெப்ரவரியை விட்டுட்டு லெவன்த்து மார்ச்சில் வந்து நம்ம எடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ லெவன்த்து மார்ச் டு டென்த் ஏப்ரல் அந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம லெவன்த் இப்போ நம்ம மந்த்லியே நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க ஆ லெவன்த்து மார்ச்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் வரைக்கும் போட்டுக்கோங்க எவ்வளோன்னு போட்டுக்கோ அடுத்து ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் வந்து தேர்ட்டியத் ஏப்ரல் வரைக்கும் அடுத்து மே அடுத்து ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் நல்லா பாருங்க ஏப்ரல் இருந்தா ஃபுல் மந்த் எடுத்துருக்கோம் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் நைன் மந்த்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துருக்கோம் ஓகேவா அடுத்து ஜான்வரியில் டென் டேஸ் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஜான் டென்த்து வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சா 
ஸோ கரெக்டாக பத்து மாதம் வந்துருச்சு இங்கே பத்து நாளும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து நம்ம எதுலேருந்து எடுத்துருக்கோம் லெவன்த் மார்ச்லேருந்து இங்கிட்டு ஒரு இருபத்தோரு நாளும் ஸோ மொத்தமாக டென் மந்த்ஸ் சேல்ரி வந்துடும் இல்லையா அதை போட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை டென் போட்டோம்னா அவரேஜ் சேல்ரி கிடச்சிரும் புரிஞ்சிருச்சு எல்லாருக்கும் ஸோ நாலே நாலு பாயிண்ட்டு தான் திரும்பவும் நான் ப்ரொவிஷனை சொல்கிறேன் ஏ பாயிண்ட் லீவ் சேலரி ஆக்சுவலி ரிசீவ்டு பி பாயிண்ட் ருபீஸ் த்ரீ லேக்ஸ் திஸ் இஸ் த ஸ்டாச்சுரி அமௌண்ட்டு தேர்ட் பாயிண்ட் டென் மந்த்ஸ் இன்டு ஆவரேஜ் சேல்ரி பெர் மந்த்து ஃபோர்த் பாயிண்ட் லீவ் சாங்ஷன்டு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு மாதம் கணக்கு எடுக்கணும் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் படி ஸோ கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் இன்டு ஒன் மந்த் போட்டோம்னா இருபத்தொம்போது வருஷம் வேலை பார்த்துருக்காருனா இருபத்தொம்போது மாதம் லீவு சாங்ஷன்டு அதில் அவர் லீவ் அவைல் பண்ணதை மந்த்ஸாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு போடணும் ஸோ போட்டு லெஸ் பண்ணோம்னா எவ்வளோ மந்த்ஸ் லீவ் நாட் அவைல்டுன்னு கிடச்சிரும் இன்டு ஆவரேஜ் சேல்ரி பெர் மந்த் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம கேஸ் டி இந்த கேஸ் டி என்ன அப்படின்னா ஆஃப்டர் த டெத் ஆஃப் த அசசி அதாவது ஆஃப்டர் த டெத் ஆஃப் த அசசி இஃப் த லீவ் சேலரி இஸ் ரிசீவ்டு பை ஹிஸ் லீ ஹிஸ் ஒரு ஹேர் லீகல் ஹேர் அவங்க அவங்களோட வாரிசு போய் ரிசீவ் பண்ணாங்கன்னா நாட் டாக்ஸபிள் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஒன்ஸ் அகைன் ஐ ரிப்பீட் கேஸ் ஏ டியூரிங் த கண்டினியூஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் இஃப் த லீவ் சேலரி இஸ் ரிசீவ்டு பை கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஆர் நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி இட் இஸ் ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் then case b if the leave salary is received at the time of retirement if he is a government employee fully exempt from tax and if he is a non government employee then nam and the four step path whichever is less is exempt from tax and case d if the leave salary is received by the legal heir after the death of the assessee then the leave salary is not at all taxable okay va ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த கேஸ் சி இருக்கு இல்லையா அந்த நாலு நாலு இது பார்த்து நம்ம இது பண்ணுறது அதுக்கு நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்ப்போம் எஸ் Yes. Read this problem. Um, Mr. Bono is working in Zebra Limited since last 25 years and 9 months. 25 years and 9 months. We have to know what we have done. We have to know what we have done. So, what we have to do is what we have to do. What we have to do is government employee. Ah, one more thing. I, I want to convey கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிங்கிறதும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாறுபடும் நமக்கு கிராஜுவிட்டிக்கும் சரி கிராஜுவிட்டியில் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் கிராஜுவிட்டிலையும் சரி லீவ் சேல்ரிலையும் சரி கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஹியூர் மீன்ஸ் ஒன்லி த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி லோக்கல் அத்தாரிட்டி முனிசிபாலிட்டி கார்பரேஷனில் வேலை பார்ப்பாங்கல்ல அவங்க கிடையாது பப்ளிக் செக்டாரில் ஸ்டாச்சுரி கார்பரேஷனில் வேலை பார்க்குறவங்க கிடையாது கண்டிப்பாக அவங்கள நம்ம எடுக்கக்கூடாது ஃபாரின் கவர்மெண்ட்டு எம்ப்ளாயியை எடுக்கக்கூடாது ஒன்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃப் இந்தியா இவங்க மட்டும்தான் இந்த கேஸில் இந்த ரிட்டைர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸில் நம்ம கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிங்கிறதுக்கு வர்றாங்க கிராஜுவிட்டிக்கும் இதே தான் நம்ம லீவ் சேல்ரிக்கும் இதே தான் ஓகேவா ஓகே நவ் லெட்ஸ் ரீட் த ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த திஸ் கேஸ் நமக்கு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயா ப்ரைவேட் எம்ப்ளாயான்னு கொடுக்கலை நமக்கு போன ப்ராப்ளம் மாதிரி கீழே கொஷனில் கேட்டிருக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போதைக்கு அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் ஃபுல் ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எந்த கேஸில் இருக்கோம் கேஸ் ஏவா பிஆ சிஆர் டிஆன்னு டிசைட் பண்ணிட்டு என்னென்ன தேவையோ அதை மட்டும் பார்ப்போம் அன்னெசரியாக நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஓகே ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணுவோம் கம்பெனி அலோஸ் டூ மந்த்ஸ் லீவ் ஃபார் எவ்ரி கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் டு இட்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் நல்ல கம்பெனி ரெண்டு மாதம் லீவ் கொடுக்குறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு டியூரிங் த ஜாப் ஹீ ஹேட் அவைல்டு ட்வெண்ட்டி மந்த்ஸ் லீவ் எவ்வளோ லீவ் எடுத்திருக்காரு ட்வெண்ட்டி மந்த்ஸ் இதெல்லாம் யூ ஷுட் கீப் இட் இன் யுவர் மைண்ட் ஆர் யூ ஷுட் டேக் அ நோட்டு அதில் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க அட் த டைம் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் டேட் இஸ் டென்த் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டோன்ட் ஃபர் கெட் டென்த் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஹீ காட் ருபீஸ் ஒன் லேக் லீவ் இன் கேஷ்மெண்ட் நல்லா கவனிங்க இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் நமக்கு தேவை எதது தேவை இந்த லீவ் சேல்ரி ரிசீவ்டு வேணும் டேட் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் வேணும் 
எவ்வளோ லீவ் அவாய்ட் பண்ணார் டுவெண்ட்டி மந்த்ஸுங்கிறது வேணும் கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸை மட்டும் நான் வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேவா ரைட் அடுத்து ஆஸ் ஆன் தட் டேட் இங்கே எனக்கு கம்பெனி அலோஸ் டூ மந்த்ஸ் லீவ் எனக்கு தேவையில்லை ஏன்னா கம்பெனி அலோ பண்ண லீவை கவர்மெண்ட் பார்க்க மாட்டேங்குது இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் படி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு வருஷம் கம்ப்ளீட் பண்ணால் ஒரு மாதம் லீவு தான் அதனால் கம்பெனி அலோஸ் டூ மந்த்ஸ் லீவ் ஐ ஐ டோன்ட் நீடு அதனால் நான் அதை பார்க்கல அடுத்து அவரோட சேலரி பாருங்கள் இங்கே நம்ம சேலரி மீன்ஸ் என்னென்ன பார்த்தோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல எது மாதிரி தான் நாட் கவர்டு மாதிரியே தான் அதனால் இங்கேயும் நமக்கு சேலரி மீன்ஸ் பேசிக் சேலரி டியர்னஸ் அலவன்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன் மறந்துடக்கூடாது ஃபிக்ஸட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன் ஓகே இங்கே பேசிக் சேலரி ஐயாயிரம் டியர்னஸ் அலவன்ஸ் ரெண்டாயிரம் அண்ட் கமிஷன் வாஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆன் டர்ன் ஓவர் ஓகே ஸோ லாஸ்ட் டுவெல் மந்த்ஸ் பாருங்கள் டர்ன் ஓவர் இஃபெக்டட் பை த அசோசி டியூரிங் த லாஸ்ட் டுவெல் மந்த்ஸ் ஈவன்லி ருபீஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஓகே பானு காட் அன் இன்க்ரிமெண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் பெர் மந்த் ஃப்ரம் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கேலண்டர் இயர் படி கொடுத்துருக்காங்க ஜான்வரி ஒன்ல இருந்தே அவருக்கு இன்க்ரிமெண்ட் கிடைச்சிருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸும் கூடியிருக்கு அவரோட டேக்ஸபிள் லீவ் அண்ட் கேஷ்மெண்ட் சேலரி கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் சே எந்த கேஸ்குள்ளே நம்ம பானு வர்றாருங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் எந்த கேஸில் வர்றாரு அப்போது கேஸியே கிடையாது ஏன்னா ரிட்டையர் ஆகிட்டார் ரிட்டையர் ஆக முன்னாடி வாங்கலை லீவ் சேலரி அதை பற்றினா எந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ப்ராப்ளத்தில் இல்லை சரி ரைட்டு ஒன்று ஒரு பாயிண்ட் கிளியர் ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் கேஸியே கிடையாது கேஸ் பி எடுத்துக்கலாம் கேஸ் பி கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியாக இருக்கணும் ஆக்சுவலி அட் த டைம் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் பட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியாக இருக்கணும் பட் பானு வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயும் கொடுக்கல ஏதோ ஜீப்ரா லிமிட்டட் ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் தான் வேலை பார்த்துருக்காரு ஸோ ஹீ இஸ் நாட் அ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஸோ கேஸ் பியும் வராது அடுத்து நான் கேஸ் சிக்கு போகிறேன் எஸ் என்னது அட் த டைம் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் அண்ட் நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ரைட் ஸோ கேஸ் சி தான் இப்போ கேசினா எனக்கு நாலு பாயிண்ட் நான் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் நோட் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க வச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு நம்ம கேஸ் அதாவது அந்த கேஸ் சியில் நமக்கு நாலு பாயிண்ட் பார்க்கணும் ஒன்று வந்து லீவ் சேல்ரி ஆக்சுவலி ரிசீவ்டு ஒன்றரை லட்சம் செகண்ட் பாயிண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் த்ரீ லேக்ஸ் வந்து எதுவும் கழிக்க வேண்டியது இருக்கானா இல்லை இவர் ஒரே கம்பெனியில் தான் வேலை பார்த்துருக்காரு அதுவும் எவ்வளோ வருஷம் வேலை பார்த்துருக்காரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் நைன் மந்த்ஸ் வேலை பார்த்துருக்காரு அதனால் நமக்கு அதுவும் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ ரெண்டாவது வந்து த்ரீ லேக்ஸ் நம்ம அப்படியே போட்டலாம் இந்த சி பாயிண்ட் வந்து என்னது டென் மந்த்ஸ் இன்டூ ஆவரேஜ் சேலரி ஆவரேஜ் சேலரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் எல்லாமே நமக்கு இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம போட ஆரம்பிக்கலாமா ரைட் இப்போ நான் இதில் உங்களுக்கு சேலரினா என்னங்கிறத சொல்லிட்டேன் சேலரி மீன்ஸ் பேசிக் சேலரி ப்ளஸ் டியர்னஸ் அலவன்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிக்ஸ்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன் ஒன் டர்ன் ஓவர் commission on turnover okay so first vandha nama enna paakaporam appadina kc ingiradha i have found out so kc kc eda mean pannudhu appadina at the time of retirement leave salary is received by non government employee right so now i am going to write the provision a leave salary actually received 150000 ld h b rupees 3 lakhs ld h c 10 months into average salary per month okay wait average salary per month da nama kadaisiya kandupidikka porom so ni paati d ena solirukku one month da namak enadu income tax act padi even though the zebra limited is allowing two months per year as leave kuduthalum nama one month da edukka porom one month into 25 years 
minus leave availed is 20 months. See, inga appa enna varuna 25 months minus 20 months. Right? So, 5 months. 5 months into average salary. Wait pannunga. The end adamu nama fill up pannna poro. Average salary kandu pidi chadukku aparama. Okay va? So, once again, nama problem thukkul la poro. Poyittu, ennana thewayo illa thay pathit randarla. Right? See, Ipan average salary kandu pidi kenno. So, enak date of retirement thewa. 10th August 2022. Keep it in your mind or keep a note. Right. Now, uh, salary is 5000 and dearness allowance 2000. Commission is 5% on 5 lakhs per year. Or year. Okay, wow. 5000, 2000, 11, 2022 is increment. Kadachirikku. Basic salary is higher. This is higher. Okay. Now, we will go to the problem. ஒரு சின்ன டிப்ஸ் குடுக்குறேன் உங்க கையில புக் இருக்குங்கற அசம்ஷன்ல தான் நான் प्रॉब्लम போட்டுட்டு இருக்கேன் இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் a book நீங்க நான் प्रॉब्लम காட்டும்போது நீங்க பாஸ்ல போட்டுட்டு நோட்ல प्रॉब्लम எழுதிக்கோங்க அப்பனா தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஏனா இங்க பக்கத்துல வந்து எங்க கையில प्रॉब्लम இல்ல சோ நீங்க எங்கட்ட அங்கட்ட பார்க்க முடியாது அதனால நோட்ல प्रॉब्लम எழுதுறது எப்பயுமே நல்லது ஓகே இப்போ நான் வந்து एवरेज salary per month கண்டுபிடிக்க போறேன் this is the important calculation in this uh, problem. So, Governor, we have date of retirement. Date of retirement is 10th August 2022. Right? So, okay. So, we have to now 10th August retire. So, 1 and 10 and 10 and 10 and 10 and 10 and 10 and to 10-8-2022. I will give you a salary. I will give you a salary. The next month is July. So, this is the full July full month. Full month is the full month. June is full month. May full month. I will give you a full month. Okay, wow. அடுத்து இது மட்டும் தான் அந்த மிச்சத்துக்கு நம்ம அந்த முந்திர மாசத்துல இருந்து எடுப்போம் மே ஃபுல்லா போட போறோம் 9 मंथ्स ஃபுல்லா போட போறேன் நான் சோ மே ஏப்ரல் மார்ச் फेब ஜனவரி டிசம்பர் டிசம்பர் 21 க்கு போய்டோம் இப்ப சோ ரெண்டு நோரே ஒரு மாசம் நவம்பர் 21 Okay, now we will say October 11th October. So, October 21 11th October 31st October. Right. Okay, now we will say calculation. Now we will say that 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 we Plus 2000 DNS allowance. So 7000. In gain, 7000. Da. January learned the da. So May 7000 potala. April 7000. March 7000. February 7000. January 7000. But December we have to do basic salary. So, we have to do the same thing. So, we have to do the same thing. So, we have to do the same thing. So, increment. Basic salary is the increment. Dearness allowance. So, 5500. And here also 4000 plus 1500. That is 5500. Okay. Now, we will see this. This is 7000 for full month. That is 31 days. 7000. 31 days. 7000. 10 days. 7000. 10 days. 10 
2258 for the month of august for 10 days adhe maadhiri na ang october um enakku 21 days ku vendi idirukku so na enna say poren appadina andha maasam vandu evlo salary na 5500 so 5500 into 21 days divided by october ku 31 days da so போட்டோம்னா த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இதோட டோட்டல் போட்டோம்னா நமக்கு டென் மந்த்ஸ் சேலரி நமக்கு கிடச்சிரும் இல்லையா சி ரெண்டு மாதம் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு அடுத்து ரெண்டு நாலு ஆறு ஏழு மாதம் ஏழாயிரம் ஸோ ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் லெவன் தௌசண்ட் உட்காந்து கேல்குலேட்டர் இருக்குங்கிறதுக்காக ஏழாயிரம் பிளஸ் ஏழாயிரம் 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 போட்டுட்டு இருந்தோம்னா இட்ஸ் அ டைம் கன்சூமிங் உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு நானே எப்படி ஃபாஸ்டாக பண்ணுறது அப்படிங்கிற டிப்ஸும் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஸோ ரெண்டு மாதத்துக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா மைண்ட்லே நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் லெவன் தௌசண்ட்னு அதே மாதிரி செவன் தௌசண்ட் வந்து நமக்கு செவன் மந்த்ஸ்க்கு இருக்கு ஸோ செவன் செவன்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் லெவன் தௌசண்ட் then plus 2258 plus namak october la konjam 3726 so total evlo varudna 65984 so idu vand 10 months salary 10 months salary namak but nam average salary eppadi kandupidikka porom divided by 10 போட்டு ஸோ ஆவரேஜ் சேலரி இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை டென் போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி எயிட் ருபீஸ் இதுதான் நமக்கு தேவை கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த கேல்குலேஷன் தான் நமக்கு இதில் டஃப்பான கேல்குலேஷன் டஃப்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் காஷியஸாக இருந்தோம்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ சிக்ஸ் இந்த இடத்துல போட்டுக்கோங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி எயிட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி எயிட் ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்க நம்ம டென் டென்னால மல்டிப்ளை பண்ணா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி இப்ப கவனிங்க நமக்கு நாலு ஃபிகர் இருக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அடுத்து த்ரீ லேக்ஸ் அடுத்து பார்த்தா டென் மந்த்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் நைன்டி எயிட் நம்ம போட்டிருக்கோம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் நைன் நைன்டி ஓகேவா ஸோ எது கம்மி தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் நைன் நைன்டி ஸோ எக்ஸம்டட் லீவ் சேலரி exempted leave salary rupees 32990 if for example taxable ketanga na enna seyanu solirke received evlavu 150000 so 150000 minus 32919 potomna 1 lakh 17,010 இது தான் டாக்ஸபிள் லீவ் சேலரி ஓகே இப்போ ப்ராப்ளத்தில் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அவர் வெறும் டூ மந்த்ஸ் மட்டும்தான் லீவ் அவைல் பண்ணியிருந்தாருனா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஒன்றும் கிடையாது ஏ பாயிண்ட் அதே தான் வரும் சி இப்போ நமக்கு பி கொஸ்டின் ரைட்டா டூ மந்த்ஸ் லீவ் அவைல்டு A point rupees one lakh fifty thousand. B point rupees three lakhs. C point air can be counted with chichiko sixty five thousand. Yeah, let's say nine eighty four. A round up kitom na sixty five thousand nine eighteen. What I just say. 
எந்த மாற்றம் கிடையாது பட் டி பாயிண்ட்ல மட்டும்தான் மாற்றம் அந்த கால்குலேஷனை திரும்ப போட்டு காமிக்கிறேன் நமக்கு வந்து ஒன் இன்டு கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் இருபத்தஞ்சு மைனஸ் டூ மந்த்ஸ் ஓகேவா ஸோ நல்லா கவனிங்க ஒன் மந்த் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ நமக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மந்த்ஸ் லீவு ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டூ போட்டிங்கன்னா ட்வெண்ட்டி த்ரீ மந்த்ஸ் ஸோ ட்வெண்ட்டி த்ரீ இன்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி எயிட் ருபீஸ் ஆவரேஜ் சேலரி ஓகேவா ஸோ இதை மட்டும்தான் நான் இப்போ கால்குலேஷன் போட போகிறேன் ஸோ ட்வெண்ட்டி த்ரீ இன்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சாரி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் நைன்டி எயிட் தட் இஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ இந்த நாளில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதில் எது கம்மினா நமக்கு இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி ஸோ இங்கே நம்ம எக்ஸம்டட் அமௌண்ட்டுன்னு எழுதுவோம் இல்லையா ஸோ எக்ஸம்டட் அமௌண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அவ்வளோதான் ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட் எப்பயுமே லீவ் சேலரி ரொம்ப டஃப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க பட் ஒன்றும் கிடையாது கரெக்டாக ப்ரொவிஷனை ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுபடி நம்ம ஈஸியாக கால்குலேஷன் போட்டுடலாம் ஸோ ப்ரொவிஷனை புரிஞ்சு படிக்கணும் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிங்கிறதுக்கு ஒரு டெஃபனிஷன் இருக்குது சேலரிங்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு டெஃபனிஷன் ஓகேவா ஸோ அடுத்த ஆவரேஜ் சேலரின்னு தான் கொடுத்துருந்தாங்க பட் முந்தின கிராஜுவேட்டியில் வந்து நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட் மாதத்தை விட்டுட்டு முந்தின மாதத்துலேருந்து பத்து மாதத்து இது எடுத்தோம் பட் இங்கே வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஆன டேட்லேருந்து கரெக்டாக பத்து மாதம் டேஸை கூட கவுண்ட் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொன்றுக்கு என்ன டெஃபனிஷன் இருக்குது எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறத பார்த்தா மட்டும் போதும் ஈஸியாக நம்ம ப்ராப்ளம் போட்டுடலாம் ஸோ நல்ல ப்ரொவிஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஒன் மோர் திங் ப்ராப்ளம் நிறையா பார்த்தா மட்டும்தான் ப்ரொவிஷனை முழுசாக நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேவா ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்த்துட்டு போகிறதுனால முடியவே முடியாது ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பாருங்கள் சிஏ புக்ஸில் பாருங்கள் அண்டு மெஹ்ரோத்ரா காரன் அரங் புக்கில் பாருங்கள் அப்புறம் டாக்ஸ்மன் புக்கில் பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு பழைய புக்காக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல கொஷனை மட்டும் வாசிட்டு அந்த அசஸ்மெண்ட் இயர் இதை மட்டும் மாற்றிட்டு கூட நீங்கள் ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாம் ஏதாவது பழைய புக் கடையில் கிடைக்குதுன்னா கூட சில புக்ஸை வாங்கி அதில் நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்